होमियोपैथिक मास्टर रिकॉग्नाइज द ट्रू सेंटर ऑफ दिस रेमेडी अंटिल भितोलकास द इजेंस ऑफ डिस्क्राइब बा भितोलकास एज इज डिफ्यूजन এখানে যে ইন্টারেস্টিং হোমিওপ্যাথিক পাস্ট যে আমাদের দিকপাল আছেন তার মধ্যে ভিতর কাজ সেটাকে ডিফিউশনের সাথে তুলনা করেছেন এখানে বলেছেন যে ডিফিউশন ইন অল লেভেল মানে সে আমরা কি কোকা কোলা খেলে যেমন বাবুল উঠে কার্বোনেট ড্রিঙ্কস যে ডিফিউশনটা হয় বুদবুদ উঠে লাইক ফসফরাসটাও ঠিক সেম যে ফসফরাসের চরিত্রের মানুষটা ठीक सेम ओ रकम ही सब मध्य से गले जाए मान चारित गठन डिफ्यूशन साथल का सर एटी तुलना कर अपरिचित मानुष हल से मन कत दिन ताके से चिने से इजिली तरह खूब मिसे जाए ओवर सेंसिटी टू एक्सटार्नल इम्प्रेशन एंड स्टार्टलेस इजिली ओ एक ही कथा जो मैं से सहसाई सब मध्य से मान गोल मिले जाए चरित्रता ए रकम था इजिली सबा के एक बला मान मायर विशेषकर शिशु सन्तान जो फसफरस पिता माता मान से सन्तान के लिए खुबी कन्सार्न थे क्यों किडनैप कर नहीं जा चिल्ड्रेन गुलसिटी थे मान प्रसियपेन माइंडेड थे हि कैन मेक मान सब समय चिंतित थे शिशु सन्तान किडनैप कर चिल्ड्रेनरा खुबी किूरेसिया थे सीम्पैथेटिक फर आदार्स सबकिग्रह थे से अन्नर प्रति खुबी संवेदनशील खुबी सीम्पैथेटिक थे दे आर ओफेन स्ट्रंग फेयर एंड ग्रेट ग्रेट डिजायर फर कम्पानी तर मध्य फेयर थे से मध्य सब समय से company desire kore child often has great anxiety with something bad will happen to his parents and become very concerned about the least illness in the family phosphorus er shishura etotai great anxiety te bhuge she bhabe je kono kichu hotat kore kono kichu tar parents e ghote jete pare kharap kichu ghote jete pare er jonno phosphorus er bachchara jodi tar family ba ma ba mar jodi shamanno tomo jodi oshustho thake illness thake tara khubi concerned thake mane tara tar proti khubi बाबा मार जेटा जत्न सब समय ख्याल रखा से बाचारा मेन्टालिटी ते थे ओफिन दसफरस चाइल्ड एक्सपिरियंस फार्स्ट ग्रोथ एंड साफार फ्रम द फ्रम दिस ग्रोथ उथ फैटिक एंड पोर एसटेंट टू इलनेस 
এবং এই ফসফরাসের শিশুগুলো বেড়ে ওঠে কি খুব তাড়াতাড়ি তারা খুব ফাস্ট গ্রোথ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এর জন্য তারা কিছু এই গ্রোথের কারণে তাদের কিছু ফ্যাটিক বা পোর রেসিস্টেন্ট অর্থাৎ জীবনের শক্তি যেটা একটু ইলনেসের প্রতি দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতাটা তাদের দুর্বল থাকে এ লার্স এই কারণে এ লার্স পার্সেন্টেজ অফ ফসফরাস চিলড্রেন সাফার ফ্রম ইপিস্টেক্সিস ব্লিডিং গামস ব্রাস্টিং অ্যান্ড আদার ব্লিডিং প্রবলেম এই যে তাদের যে ফসফরাসের শিশুরা যে খুব সহজেই যে অতি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে এই কারণে তাদের মধ্যে কিছু পোর রেসিস্টেন্ট পাওয়ার হয় অর্থাৎ প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা দুর্বল থাকে এই কারণে তারা কিছু ছোটবেলা থেকে কিছু ডিজিজে সে সাফার করে যেমন অ্যাজ লাইক নাক দিয়ে রক্ত পড়ে ইফিস্টেক্সিস ব্লিডিং গাম দিয়ে রক্ত পড়ে বা বাস্টিং অর্থাৎ হেডেক হতে পারে বা আদার ব্লিডিং প্রবলেম যে কোনো ব্লিডিং প্রবলেমই হতে পারে ছোটবেলা থেকে এই ক্ষেত্রে এবার আমরা যদি দেখি যে ফসফরাসের মানে দেখতে লুকিংটা কি ধরনের দেখতে এখানে বলছে যে টল স্লিন্ডার পার্সন অফ স্যাঙ্গুনিন টেম্পারমেন্ট ফেয়ার স্কিন ডেলিকেট আইলাইস অ্যান্ড ফাইন ব্লন অ্যান্ড রেড হেয়ার কুইক পারসেপশন অ্যান্ড ভেরি সেন্সিটিভ ইন নেচার অর্থাৎ ফসফরাসের যে গঠনগত দিক থেকে তারা লম্বা স্লিন্ডার বডি থাকবে চারফুল মুডের এক একজন মানুষ হবে দেখতে সুন্দর চোখের আইলাইস গুলো বড় বড় চুলগুলা সিল্কি টাইপের ব্লন্ডিং অ্যান্ড রেড টাইপের এই ধরনের তাদের একটা ফসফরাস মানে আউটলুকিং দেখতে একটা সুন্দর বডির যেটাকে আমরা বলি স্টল সিলিন্ডার পার্সন সেই রকম দেখতে সে সেই রকম দেখতে হবে এই ইয়ং পিপল কি হবে যে খুব তাড়াতাড়ি ইয়ং পিপল হু গ্রোথ হু গ্রো টু র্যাপিডলি অ্যাজ ইনক্লেন টু স্টুপ অ্যান্ড হু আর অ্যানিমিক পার্সন অর্থাৎ এই যে ইয়ং পিপল গুলো খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে যারা নাকি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চলবে অ্যাজ লাইক যখন সে যখন নাকি স্টুপ শোল্ডার অর্থাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে সে একটু হাঁটবে এই এই সিমটমটা আমরা জানি যে সালফারের গঠনগত দিকটাও স্টুপ শোল্ডার সেই ক্ষেত্রে তারা একটু অ্যানিমিক ধরনের হবে এবং ওল্ড পিপুলের কি হবে একটা মর্নিং ডায়রিয়ার মধ্যে তারা ভুগতে পারে এবার যদি আমরা ফসফরাসের অ্যাংজাইটির দিকে আমরা যদি একটু তাকাই তাহলে এখানে বলেছেন যে অ্যাংজাইটি বিকাম ফ্রি ফ্লটিং উইথ নো আইডেন্টি আইডেন্টিবল কজেস ফেয়ার দ্যাট সামথিং উইল হ্যাপেন অ্যাংজাইটি আদার্স ফর স্ট্রং অ্যাংজাইটি অ্যাবাউট হেলথ স্পেশালি রিলেটিভ স্পেশালি রিঅ্যাসিওর বাই দ্য ডক্টর অর্থাৎ এই যে আমরা ফসফরাসের শিশুর চিত্রর কথা যখন বললাম তখনই বল এই কথাটা একবার বলা হয়ে গেছে অলরেডি যে মানে এতটা অ্যাংজাইটি থাকবে যে তার রিলেটিভ বা বাবা মার সে তাকে নিয়ে খুবই চিন্তিত থাকবে যে তাদের হেলথ নিয়ে খুব চিন্তিত থাকবে সে কি করবে ডাক্তারের কাছে বারবার সে মানে তার শিওর হবে যে সে ভালো তার রিলেটিভ যেই হোক মা বাবাই হোক বা রিলেটিভই হোক সে যখন অসুস্থ হবে তাদের কাছে বারবার জিজ্ঞাসা করবে যে মানে কনসার্ন হবে যে তার বাবা মার স্বাস্থ্য নিয়ে যে ডাক্তারকে সে বারবার জিজ্ঞাসা করবে যে তারা কেমন আছে ফসফরাসের ম্যানি ধরনের আহ ফেয়ার আছে সেখানে বলছে যে তার থান্ডার স্ট্রমে সে খুব অর্থাৎ ঝড় বৃষ্টির আবহাওয়া যখন আসবে সে খুব ভয় পাবে এবং যখন সে একা থাকবে সে যখন ডার্ক অন্ধকারের মধ্যে থাকবে এটা নিয়ে তার একটা ভয় এবং তার সামথিং উইল হ্যাপেন্ড সে কিছু ঘটে যেতে পারে সেখানে সেটা নিয়ে সে খুব কনসার্ন থাকবে এবং ডিজিজ নিয়ে হার্ট ডিজিজ ডেথ এগুলো নিয়ে সে তার নানা রকম ভয় থাকবে ডিজিজ সংক্রান্ত ফিচার নিয়ে গোস্টের ভয় থাকবে 
তারপরে চোর ডাকাতের ভয় থাকতে পারে তবে মেইন যে ভয়টা সেটা হলো তার সামথিং ব্যাড উইল হ্যাপেন এটা নিয়ে এবং ঠান্ডা স্ট্রম ডার্ক ডেথ অ্যালং এগুলা নিয়ে সে খুবই বিচলিত থাকবে সে একটা ভয়ের মধ্যে থাকবে সে ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ফিজিশিয়ান এর জন্য কি করবো তার মধ্যে একটা ফিজিশিয়ানের উপর সে ডিপেন্ডেন্ট থাকবে আমরা মেন্টাল সিমটম এর দিকে যদি তাকাই এই যে ফেয়ার এর কথাটা আমি যেখানে বললাম মেন্টাল সিমটম এর একটা দিক ফেয়ার এবং সে রোজার মরিসন এর মেন্টাল সিমটম এর দিকে সে স্যার বলেছেন যে সে ওপেন থাকবে ব্রাইট অ্যাক্সেসটেবল সাজেস্টেবল এন্ড অ্যাঙ্গিয়াস প্যাশেন্ট অ্যাঙ্গজাইটি হয় না এলং অ্যামিলিটেড ইন কোম্পানি ইচ দা রেডিও প্রোভাইডস কোম্পানি অর্থাৎ সে ফসফরাস এর মেন্টাল দিক ওপেন ব্রাইট উৎফুল্ল সহজেই সে উত্তেজিত হবে সহজেই সে প্রভাবিত হয়ে থাকতে হতে পারে যে যখন সে একা থাকবে সে খুব অ্যাংজাইটি ভুগবে কিন্তু এই একাকিত্বর অ্যাংজাইটিটা যদি সে তার কারো কোম্পানি পায় সে তখন এই অ্যাংজাইটি তার দূর হয়ে যায় এবং সে যদি একা থেকে যদি অ্যাংজাইটিতে ভুগে সেক্ষেত্রে যদি তার পাশে একটা রেডিও থাকে সেটাকে রেডিও তাকে প্রোভাইড করে নিয়ে যাবে কোম্পানির দিকে সে তখন আর তার এই যে ম্যানি ভয় সে মেবি সেই ভয়গুলা সে তার মধ্যে তখন আর দেখা দিবে না সে এমনি তো তার মধ্যে অনেক ধরনের ভয় থাকবে কিন্তু সে যখন একা থাকবে কারো সাথে না থাকতে পারলেও একটা রেডিও যদি ঘরের মধ্যে থাকে সে সেটাকে নিয়েই সে ভয়টা তার মধ্যে থেকে দূর হবে এখানে বলেছেন যে ফিজিশিয়ানের ক্ষেত্রে তো আমরা জানলাম যে ডিপেন্ডেন্ট থাকবে তারপরে আরেকটা কথা বলেছেন যে ফার্স্টফ্লাস রুগীরা আগে থেকে কিছু ভাবে যে আমি আমার মধ্যে কোন একটা দৈব দৃষ্টি আছে সে সহসায় কোনো কিছুকে বলে দিতে পারে এরকম একটা তার মধ্যে ভাব আছে যে সে মনে করে যে আমার মধ্যে একটা দৈব দৃষ্টি আছে আমি আগে থেকে কিছু ঘটবে এরকম একটা কিছু বলে দিতে পারি সেটাকে যেটা বলছে ক্লাইরো ভাইলেন্ট যেটা আমরা রেপারটোরিতে দেখব যে সে তার মধ্যে একটা দৈবিক একটা সে ভাবে যে আমি কিছু ঘটবে সেটা সে আগে থেকে অনুমান করতে পারে এবং মেন্টালি সে ডিস্টার্ব থাকতে পারে এবং স্পেসি থাকতে পারে অর্থাৎ এখানে মনে হয় বোঝানো হয়েছে যে মেন্টালি ডিস্ট্রাক্টেবল অ্যান্ড স্পাইসি যেটা নেশাগ্রস্ত হলে যে অন্যদিকে বিচ্যুতি ঘটে যেতে পারে ডিস্ট্রাকটিভ কোনো কাজ কর্ম করতে পারে এখানে মনে হয় এই এই জিনিসটাকেই মেন্টালি দিকে বোঝানো হয়েছে এবং ফার্স্ট ফার্স্ট রুগীটা যখন হয়তো বা এই রকম স্টেজে থাকবে তখন সে স্লো অর্থাৎ ওল্ড একটা সময়ে হয়তো বা সে স্লো হয়ে যাবে অ্যাপেথিটিক হয়ে যাবে ডাল মাইন্ড স্টেজ লাস্ট স্টেজে সে ফসফরাসের তো প্রথম স্টেজে দেখা গেল সে ব্রাইটনেস উৎফুল্ল প্রাণবন্ত থাকবে কিন্তু লাস্ট স্টেজে সে হয়তো বা তখন আর তার কোনো কিছু ভালো লাগবে না মাইন্ডটা ডাল চলে আসবে এবং সব কিছু তার মধ্যে একটা স্লোনেস চলে আসবে আনেবল টু এক্সটার exert the mind answer slowly মানে তখন তার মাইন্ডের ওই যে মাইন্ড ডালনেস এর কারণে হয়তো বা সে কোনো কিছু আর ধারণ ক্ষমতাটা তার কমে যাবে এর জন্য সে কোনো কিছু স্লোলি অ্যানসার করবে এবার যদি আমরা তার ফিজিক্যাল মেকআপ এর দিকে তাকাই ফিজিক্যাল জেনারেল ফিজিক্যাল এর দিকে যদি বলা হয় তাহলে সেখানে কি জেনারেল ফিজিক্যাল এর কথা তো আমরা বললাম যে টল ফাইন ফিউচার অ্যান্ড লং ফিঙ্গার নেলস থাকবে এবং দেখতে এই ধরনের প্যারেন্টস থাকবে জেনারেলি সে চিলি প্যাশেন্ট থাকবে ইভেন ফ্রিজিং বাট মে বি ভেরি ওয়ার্ম ব্লাডেড আবার কখনো কখন মানে চিলি প্যাশেন্ট থাকবে কিন্তু কখনো কখনো আবার ওয়ার্ম ব্লাডেডও হতে পারে এক্ষেত্রে বলেছে বাট হোয়াইল দ্য জেনারেল টেম্পারেচার ইজ ভ্যারিয়েবল দ্য রিয়াকশন টু দ্য টেম্পারেচার ইন সার্টেন অর্গান সিস্টেম ইজ কোয়াইট ফিক্স দ্য হেড অ্যান্ড স্টমাক সিমটমস আর বেটার বাই কোল্ড অ্যান্ড ওর্স ফ্রম হিট অর হট অ্যাপ্লিকেশন যেহেতু সে চিলি প্যাশেন্ট চিলি প্যাশেন্ট তাহলে কি তার আমরা কি জানি চিলি প্যাশেন্ট তার মানে তার ঠান্ডাই সব সমস্যা 
বেড় যাবে এবং গরমে তার বেটার ফিল হবে কিন্তু এখানে কি বলেছেন যে জেনারেল টেম্পারেচারের কখনো কখনো এটাকে একটা ই হবে ফসফরাসে সবকিছুতেই তার হলো গরমেই কিন্তু একমাত্র হেড এবং স্টমাকের ক্ষেত্রে তার হলো ঠান্ডা দিলে ভালো লাগে এবং যখন আমরা যেটা জানি যে ফসফরাস রোগীর যে অ্যাবডোমিনাল পেইনের ক্ষেত্রে যদি সে ফ্রিকুয়েন্টলি ঠান্ডা পানি খায় পানি খাওয়ার পরে পেটে আমরা কি জানি যে পেটের মধ্যে পানিটা গরম হওয়ার সাথে সাথে সে আবার ভমিট করে সেটাকে ভমিটিং করে ফেলে দেয় অর্থাৎ তার হলো সে ঠান্ডা পছন্দ করে কিন্তু আবার যখন সে গরম হয়ে যাবে পেটের পানিটা তখন তার আবার বমি হয়ে সেটাকে সে ফেলে দিবে এবং চেস্টের সিমটমে বলেছেন যে কিন্তু আমরা কি দেখলাম মাথা এবং স্টমাকের সিমটমে সে ঠান্ডা চায় কিন্তু গরম হয়ে গেলে তার হলো বৃদ্ধি পায় কিন্তু চেস্টের সিমটমে সেটা হলো তার বিপরীত সে কোনো কিছু ঠান্ডা দিলে তার ওরেশন হয় এবং সরি ঠান্ডা দিলে অ্যাগ্রাভেশন হবে এবং বেটার সে হলো যদি তার গরম কিছু দেয় তাহলে তার হলো সেখানে তার আরাম বোধ হবে জেনারেল অ্যাগ্রাভেশন ফর্ম চেঞ্জ চেঞ্জেস ইন ওয়েদার যখন ওয়েদারটা চেঞ্জ হবে রাস্টক্স ডাল কামার মতো সিমটম যে চেঞ্জ অব ওয়েদারে তার অ্যাগ্রাভেশন আছে এবং ফ্ল্যাশেস অফ হিট সে মনোপোজাল যে ফ্ল্যাশেস ফ্রম এনি ইমোশন যে ম্যানোপোজাল ফ্ল্যাশেস অর্থাৎ যে ম্যানোপোজ স্টেজে আমরা কি জানি যে হিট ফ্ল্যাশেস হয় সেই সেই ফ্ল্যাশেস অফ হিটটা ম্যানোপোজাল এই যে এসে এনি ইমোশনাল ক্ষেত্রে সেটাকে হিটটা দেখা দেয় জেনারেলি সে ওর যদি সে না খেয়ে থাকতে পারে না অর্থাৎ তার যদি না খেয়ে থাকে তার হলো সার্বঙ্গিন লক্ষণগুলো বৃদ্ধি পায় এবং জেনারেলি ওর্স লাইং অন লেফট সাইড সে যদি লেফট সাইডে শুতে পারে না এটা একটা লেফট সাইডের রেমিডি সে লেফট সাইডে যদি শোয় তাহলে তার সব সমস্যা বৃদ্ধি পায় আর খাওয়ার পরে তার হলো সমস্যাগুলা তার কমতে থাকে এবং কোল্ড ড্রিঙ্কস বিশেষ করে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলে তার সমস্যাগুলা কমতে থাকে এবং সে কি যদি স্পাইসি ফুড ওয়ার্ম ফুড বা সল্ট জাতীয় ফুডে তার অ্যাগ্রাভেশন আছে অর্থাৎ সবকিছু বৃদ্ধি পায় এবং যখন সে অল্প ঘুম ঘুম দিলেই অল্প ঘুম ন্যাপ অফ স্লিপ যেটাকে বলে শর্ট স্লিপ সেই অল্প স্লিপেও তার অ্যামিলোরেশন ঘটে এবং জেনারেল অ্যামিলোরেশন ফ্রম রাবিং দ্য এফেক্টেড পার্ট আমরা যেটাকে বলি যে আমাদের মাথা ব্যথা বা পেট ব্যথা হলে কি করি আমরা পেটের মধ্যে রাবিং করি পেটের মধ্যে যদি আস্তে আস্তে আলতো ভাবে কেউ গরম পানি বা ঠান্ডা পানি দিয়ে যদি রাব করে তাহলে কি বলে কেউ বলে যে আমার গরমে উপশম বা ঠান্ডায় উপশম ঠিক ফসফরাস রোগী ক্ষেত্রেও সেই রাবিং এ তার এফেক্টেড পার্টে সে ওই ওই স্থানে যদি রাব করে তাহলে সে আরাম বোধ করে বিশেষ করে সে যদি মাথা ব্যথার হেডেক প্রবলেমে ভুগে তাহলে তার যদি বলে অনেকে আগের দিনে আমরা যেটা জেনেছি যে মাথার মধ্যে তেল পানি দিয়ে আগের দিনে নানি দাদিরা তেল পানি দিয়ে ঘষে দিত যে মাথা ব্যথা কমে যেত মেবি সে ফসফরাস রুগী হয়তো বা ছিলেন আহ এই ক্ষেত্রেই কারণ তার মাথা ঘষে ঠান্ডা পানি দিয়ে ঘষে দিলে সে আরাম বোধ করত ঘুমিয়ে যেত ঘুম থেকে উঠে তার মাথা ব্যথা চলে যেত তাহলে আমরা হয়তো বা এই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে 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 যার মাথা ঘষে পানি দিয়ে ঘষে দিলে আরাম বোধ করে ঘুমিয়ে যায় ঘুমার ঘুমানোর পরে তার অ্যামিলেশন হয় সে একজন ফসফরাস রুগী হতে হলেও হতে পারে সার্বাঙ্গিন যদি আমরা তার সিমটম অ্যানালাইসিস করি তার কাছ থেকে যদি সব সব কথাই যদি জানি তাহলে যে সে যদি সিম্প্যাথেটিক থাকে শীত কাতর থাকে মেবি সে একজন ফসফরাস রুগী হতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা যদি তাকে হয়তো বা ফসফরাস দিয়ে তার স্বাস্থ্যের যে অবনতি যেটা আছে হেডেক প্রবলেম সেটা আমরা দূর করতে পারি তাহলে আমরা যেটা যেটা বলতেছিলাম যে এফেক্টেড পার্টে ঘষে দিলে রাবিং করলে তার অ্যামিলেশন হয় এবং এর একটা পালসিটিলার মতো একটা টু লাইটে অর্থাৎ গধুলি গধুলি বেলায় তার একটা অ্যাগ্রাভেশন পিরিয়ড আছে
এবং এই আমরা তো আগেই বলেছি যে যেহেতু ইয়ার ফসফরাসের বাচ্চারা খুব টল এবং গ্রোথ র‍্যাপিডলি গ্রোথ হয় এর জন্য তারা কি একটা পোর রেসিস্ট্যান্সে বা ইলনেসে তারা ভুগে সেই ক্ষেত্রে তারা কিছু কিছু ডিজিজের কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তারা কিছু ডিজিজের সাফার করে যেমন নাক দিয়ে রক্ত পড়া ব্লিডিং গামস তাহলে সেখানে আমরা দেখি যে ফসফরাস রোগীদের একটা হেমোরেজ tendency as from any wood jekono jagate jodi tar kete jay shei khetre sosfoso rugider rokto ta shohoshay bondho hote chay na even hemiplegia অর্থাৎ সহজে রক্তের ক্ষরণটা বন্ধ হতে চায় না জমাট বাঁধতে চায় না রক্তের প্রথম বিম মেবি প্রথম বিন ফিবিনো জিন যে হরমোনটা আছে এটার কারণেই রক্তের জমাট বাঁধে হয়তো মেবি ওনার ওই ফিবিনো জিন হরমোনটা তার কম আছে এর জন্য তার রক্তে জমাট বাঁধে না ইজিলি ডিহাইড্রেট হয়ে যায় এবং ফসফরাস রোগীরা অল্পতেই হয়তো যে আমরা ওল্ড স্টেজে যেটা দেখলাম যে ওল্ড স্টেজে সেই ডাইরিয়ায় ভুগে তার মানে তারা ডাইরিয়ায় ভুগে ইজিলি তারা ডিহাইড্রেট হয়ে যায় পানি শূন্যতা পানি কমে যায় এর জন্য ডিহাইড্রেট হয়ে যায় এবং কি হয় ডিবিলিটি অ্যান্ড কোলাফ স্টেজ তাহলে যদি একজন ডায়রিয়ার পেশেন্ট যদি ডিহাইড্রেশনে ভুগে তাহলে তার অবশ্যই তার মধ্যে দুর্বলতা আসবে এবং কলাফ স্টেজে কার্ভোভেজের মধ্যে মতো স্টেজ চলে আসবে অর্থাৎ হাত পা শরীরে একটা শীতল ঘাম দিবে হাত পা ঠান্ডা থাকবে তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা হ্যামেরেজিক কন্ডিশনও হতে পারে ইভেন যদি আমরা একটা ডায়রিয়ার পেশেন্ট পাই সেই ক্ষেত্রে যদি তার প্রচুর ডায়রিয়া হয় সেই ক্ষেত্রে তার এই যে ডিহাইড্রেশন হলো এবং শরীর যে দুর্বল হয়ে গেল এবং কলাপ স্টেজে সে চলে যেতে পারে এখানে জেনারেলি আরো কি বলেছেন লেফট সাইড সিমটম অর্থাৎ ফসফরাস লেফট সাইডে তার যে কোনো সিমটম অ্যাগ্রাভেশন ঘটে লেফট সাইডে সে আমরা কি দেখলাম যে লেফট সাইডে সে শুইতেও পারে না শুইলে তার অ্যাগ্রাভেশন হয় যেহেতু তার একটা হার্ড প্রবলেম সে ভয় আসছে হয়তো বা মেবি সেই কারণে তার সে হয়তো বা এই লেফট সাইডে শুইলে মনে করে যে তার হয়তো হার্টের প্রবলেম হয়ে যেতে পারে তার একটা সামথিং ব্যাড উইল হ্যাপেন ঘটে যেতে পারে তার যেহেতু একটা ম্যানি ধরনের ফেয়ার আসছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে লেফট সাইড সিমটমে তার অ্যাগ্রাভেশন হতে পারে গ্রেট সেন্সিটিভ টু ওয়ার্ডার অ্যান্ড কেমিক্যাল সেন্সিটিভিটি অর্থাৎ সে যে কোনো ইয়ার গন্ধযুক্ত কেমিক্যালের প্রতি তার একটা সংবেদনশীলতা আছে সেরিব্রাল অ্যাক্সিডেন্ট অর্থাৎ ব্রেনের যে সেরিব্রাম সেটার মধ্যে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় কোনো কারণে যদি কেউ আঘাত পেয়ে সেরিব্রাল ব্যথা পেয়ে সেরিব্রালে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় বা প্যারালাইজ হয় সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা এই ফসফরাসের একটা দারুণ একটা ই আছে আমাদের মেডিসিনের একটা দারুণ কার্যকর ক্ষমতা আছে সেটাকে মনে হয় বলে ফাইবোসিস্টিক গ্রোথ অর্থাৎ বেস্টের মধ্যে যে সিস্ট হয় সেটাকে বলে ফাইবোসিস্টিক গ্রোথ বা ফাইব্রাস অর্থাৎ ইউটোরাসের মধ্যে যে ফাইব্রাস হয় বা কোনো টিউমার যে কোনো টিউমার কন্ডিশন যদি হয় বা সেটা যদি ম্যালেগেন্সি পর্যায়ে চলে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ফসফরাস ইউজ করতে পারি এবং ডায়াবেটিস ম্যালাইটিসের ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে এটা খুব ভালো একটা মেডিসিন আমরা যদি হেড সিমটমে চলে যাই এবার যদি আমরা হেড এর সিমটম দেখি ভার্টাইগো ভার্টাইগোটা কখন হয় ওর্স দা ভিশন অর্থাৎ সরি ওর্স এক্সারটিং দা ভিশন চোখের যদি পরিশ্রম ঘটে স্পেশালি লুকিং उठे से भाटाइटा 
অর্থাৎ যখন সে রাইজিং করে অর্থাৎ চোখ খুলে চোখের যখন পরিশ্রম হলো এক্সার্টিং যখন হলো ভিশনের তখন থেকেই তার ভাটাগোটা শুরু হলো যদি সে যদি শুয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লাইন ডাইন করলে আমরা সেই ক্ষেত্রে ফসফরাসে বেটার ফিল করে আমরা আগে তো জানলাম যে ফসফরাসের আহ ভাটাইগোটা কি যে ঠান্ডা পানি দিয়ে যদি সে যদি এটাকে যদি রাবিং করে এবং শুইলে তার আরাম তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে বুঝতে পারি যে সে বেটার লাইন ঘুমিয়ে পড়লে শুয়ে পড়লে তার এটা একটা আহ ফসফরাসের রুগীর একটা অ্যামিলেশন হয় এখানে আরেকটা ডিজিজ এর কথা এখানে বলেছেন যে মিনার্স ডিজিজ অর্থাৎ माइग्रेन हेडेक होते हेडेक कखो कईग्रेन हेडेक जो से ना खे थे फास्टिंग कफ काशी दिल ओर्स हिट गरम गेले बेटार स्लीप বেটার কোল্ড অ্যান্ড ওপেনিয়ার অর্থাৎ হেডেক সিমটমে মাইগ্রেন সিমটমে যখন সে না খেয়ে থাকবে মেনলি সে না খেয়ে থাকতে পারবে না না খেয়ে থাকলে তার হলো মাথা ব্যথা শুরু হবে যখন সে কাশি দিবে তারপরে কোনো গরম কোনো কিছুতেই তার হলো ওটস আমরা কেটা জেনেছি যে অ্যামিলেশন ফ্রম কোল্ড অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড বেটার বাই স্লিপ কোল্ড অ্যাপ্লিকেশন এবং ওপেন ইয়ারে এই হেডেক সিমটমে ভালো লাগবে এবং ঘুমাইলে তার ভালো লাগবে भरे रक्त जमा बेधे जाए चोखे प्रेसारे जतटुक चोखे प्रेसारे बोले स्क्रा सदा अंश गा सदा इन गुला ब्लाड सार्क प्रेसारे चो प्रेसारे चो नाली रक्त नाली गो लाल देखा जाते ग्लुकोमार क्षेत्र চোখের গ্লুকোমা ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি ফ্লাশিস ইন দা ভীষণ অ্যান্ড ওর্স ফলিং এ স্লিপ এবং ওই ভীষণের এই হট ফ্লাশ যেটাকে আমরা বলি ফ্লাশিস ইন দা ভীষণ অর্থাৎ দেখতে হয়তো চোখের গরম একটা ভাব যখন সে ঘুমিয়ে যায় তখন তার এটা আহ হয়তো বা বেড়ে যায় তারপরে আমরা কি জানি যে ব্লিডিং মুখের মধ্যে ঘা হয় বা ইজিলি ব্লিডিং গাম পেরিওস্টিয়াল ইনফ্লামেশন ফ্রম রুট ক্যানেল প্রসিডিওর অর্থাৎ যদি ওই রুট ক্যানেল আমরা যদি দাঁতের ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়ার পর যদি পেরিওস্টিয়ামে যদি ইনফ্লামেশন হয় বা ইজিলি গাম থেকে যদি ব্লিডিং হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ফসফরাস মেডিসিনটা ইউজ করলে মেবি সে গাম ব্লিডিং বন্ধ হয়ে যাবে এবং ইনফ্লামেশনটা ভালো হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়ার পরে আমরা হয়তো বা ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়ার পর আমাদের যে অ্যান্টিবায়োটিক দেয় সে ওষুধ ইউজ না করে যদি সে ফসফরাস রুগী হয় তাকে আমরা অবশ্যই ফসফরাস দিলে তার এই যে কন্ডিশনগুলো সেগুলো সে তার ভালো হয়ে যাবে ড্রাই লিপস অ্যান্ড ট্রাং অ্যান্ড ডিহাইড্রেশন অর্থাৎ লিপসটা টাংটা কি হবে যে ডিহাইড্রেশনের সময় তার ঠোঁট টাং জিব্বাগুলা সে ড্রাই থাকবে স্মল ভেরি অ্যাকুইড স্মল ভেরি অ্যাকুইড ওর সেড এক ইনটলারেন্ট অফ পারফ পারফর্মস ফ্লাওয়ার্স অর্থাৎ যে আমরা স্মেলটা অ্যাকুইড সে সহ্য করতে পারে না কারণ তার হেডেক হয় সে ফুলের গন্ধ বা যে কোনো পারফর্মস এর গন্ধ সে সহ্য করতে পারে না এই গন্ধে
प्रब्लेम है फूल दिए पानी पड़े हाची दे बार बार हाची दे हे फिवर क्षेत्र फसफरस मेडिसिन टाइम करते आगे बोले शिशुरा खूब अल्पते बेड़े उठे दे विधाय तरह कि डिजिजे तफार कर डिजिज जो चिल्ड्रेन ले चिल्ड्रेन डे फ्रिकुएंटलि घटे लेस ओफेन कंटिन्यूंग रक्त ब्राइट रेड फ्लुईड ब्लाड अर्थात एकदम लाल रक्त जुत ब्लाड बेर फ्रेश ब्लाड बेर ब्लिडिंग फ्रम ब्लोईंग नोज अर्थात नाक झाड़े नाक दिए तक रक्त बेर एक्सेसिव ब्लिडिंग आफ्टर डेंटाल एक्सट्रेक्शन अर्थात डेंटिस्टर का जाए जो दाँत उठा एर पर डेंटाल एक्सट्रेक्शन पर अर्थात दाँत उठान पर कारो दाँत दिए रक्त पड़े गाम दिए रक्त पड़े मान बसिभाग क्षेत्र शब्द बेर अर्थात लैरिंग लैरिंग कारण लैरिंग क्षेत्र हर्सनेसा होते क्षेत्रोमेसिसमाटोमेसिसमेसिस बमि कर ले भमिटिंग रक्त जाए हेमाटोमेसिस मेलिना की मेलिना हलो ना कि पायखाना रक्त जाए मेलिना अर्थात पेप्टी कैलसार रुगी आसे जो कफि ग्राउंड से बमि हो फसफरसर जो टल टल लुकिंग देखते सुंदर चूल सुंदर चोख सुंदर लम्बा स्लिम फिगारे जो से रुगी है तरह मध्य जो सिम्पैथेटिक उंड बमिटा से रिलीफ पा ठंडा पानी आकांक्षा थके से ठंडा पानी खेले नौशिया भमिटिंग क्षुधा थकेंट और 
to eat রাতের বেলায় এমন ক্ষুধা থাকবে সে খাবে এত খাবে কিন্তু রাতের বেলা যদি তার এই ক্ষুধার কারণে সরিনাম মেবি সরিনামের মধ্যে ওই সিম্পটমটা আছে যে ক্ষুধায় সে রাতের বেলা উঠে তার কিছু খেতে হয় তো ফসফরাসে রোগীর অ্যাপিটাইট থাকবে রেভিনাস এবং সে রাতের বেলা উঠেও কিছু তাকে খেতে হবে অ্যাপিটাইট ইনক্রিজ উইথ হেডেক অর্থাৎ ওই যে আমরা তো আগেই দেখলাম যে হেডেক সিম্পটমে যে হেডেকে তাদের হলো না খেতে পারলে তার হলো হেডেকটা হয় এর জন্য ইনক্রিজ মানে যখন তার মাথা ব্যথা করবে তার খাবারের ইটা বেড়ে যাবে এবং ফিভারের এই সময় এই এই জিনিসটা কখন হবে ডিউরিং ফিভার যখন সে ফিভার স্টেজে যদি তার হেডেক হয় তাহলে তার অ্যাপিটাইটটা তখন বেড়ে যাবে এবং সে কিছু তার খেতে হবে এবার আমরা যদি ক্রেপস দেখি তার কি সে কি পছন্দ অপছন্দ তার খাবারের কিছু পছন্দের জিনিসগুলা আমরা যদি তাকে একজন ফসফরাসের রোগীর ক্ষেত্রে যদি দেখি যে ক্রেপ চকলেট তার খুব চকলেট খুব পছন্দ আইসক্রিম তার খুব পছন্দ এবং কোল্ড ফুড কোল্ড ড্রিঙ্কস তার খুব পছন্দ সল্ট সল্টও তার খুবই পছন্দ এবং স্পাইসি ফুড আমরা কি দেখলাম যে স্পাইসি ফুডে কিন্তু সল্টে কিন্তু আমরা একটা অ্যাগ্রাভেশন মেবি আগের দেখেছি যে অ্যাগ্রাভেশন হয় সল্ট এবং স্পাইসি ফুটে তাদের একটা অ্যাগ্রাভেশন হয় এবং মিল্ক অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কস আমরা ওই যে মেবি আগেও এই সিমটমটা একবার পড়েছি যে অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কস তার হলো তার মধ্যে একটা ই চলে আসে যে তার নেশাগ্রস্ত কারণে মেন্টালি ডেস্ট্রাকটিভনেস তার মধ্যে চলে আসে মেবি এটা তার এই অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কস খাওয়ার কারণেই হয়তো বা যেহেতু তার ক্রেপস সে খাওয়ার কারণে তার মেন্টালি এই ডিসঅর্ডারটা চলে আসে স্পেশালি যদি সে ওয়াইন খায় সেই ক্ষেত্রে এবার আমরা যদি অ্যাবর্শনের ক্ষেত্রে দেখি এখানে কিন্তু আরও বলা হয়েছে যে ফিস ফ্যাট হামবার বার্গার এগস চিকেন এগুলো তার খুব পছন্দ কার্বোনেট ড্রিঙ্কস অর্থাৎ আমরা কোল্ড ড্রিঙ্কস যেটাকে খাই সুইট চিজ এগুলো তার খুব পছন্দের একটা জিনিস আবার তাদের মিষ্টি খুব অপছন্দ এবং গরম ফুড তাদের খুব অপছন্দ এখানে তাদের বলা হয়েছে যে এগস তাদের খুব পছন্দ আবার এগস কিন্তু তাদের অ্যাভর্শন আছে তারা ডিম পছন্দ করে আবার অপছন্দ করে মিট তাদের মধ্যে অ্যাকসেপ্ট হামবার্গার এটা তো আমাদের দেশে আসলে হামবার্গার আমরা কেউ খাই না তাদের অ্যাভর্শন আছে এবং এটা কি দেখলাম হামবার্গার তাদের ক্র্যাফসও আছে আবার অ্যাভর্শনও আছে ফ্রুট কার্বোনেট ড্রিঙ্কস তার মানে কার্বোনেট ড্রিঙ্কস এগুলা তার ইচ্ছাও আছে অনিচ্ছাও আছে এবার যদি আমার দেখি যে থার্স্টের দিকে যদি দেখি তাহলে আমরা কি দেখি যে টিমেন্ডিয়াস থার্স্ট ফর কোল্ড ড্রিঙ্কস অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে তার আকাঙ্ক্ষা থাকে একটা ঠান্ডা পানি খাওয়ার প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে সে ঠান্ডা পানি পান করতে চায় এবং ঠান্ডা তার খুব ভালো লাগে রুগীরা ফ্রিজে থেকে মানে পানি বের করে সেই পানিটা খেতে তাদের বেশি ভালো লাগে ইন্ডাইজেশন ইরাকটেশন ডিজার্টেশন অর্থাৎ যেটাকে বলে আমার ইন্ডাইজেশন হয় ইরাকটেশন ঢেকুর ঢে এবং যে ঢেকুর উপরের দিকে যে রিগার্ডিটেশন আমরা যেটাকে আমরা ইসুফিজিয়াল রিফ্লেক্স ডিজিজ যেটাকে আমরা বলি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি যে খাবারটা উপরের দিকে ঢেকুর উপরের দিকে চলে আসে অর্থাৎ আমাদের স্টমাকের প্যারিস্টিক মুভমেন্টে খাবারটা কি ও নিচের দিকে যাওয়ার কথা কিন্তু যদি জিআইটির রিফ্লেক্স ডিজিজ ইসুফিজিয়াল যদি রুগী হয় তাহলে তার খাবারটা কি হবে উপরের দিকে উঠে আসবে অর্থাৎ ঢেকুর দিলে আমরা বলি যে আমাদের গলার এই দিক থেকে মনে হয় উপরের দিকে খাবারগুলো উঠে আসছে বা বুক জ্বালা পোড়া করতেছে অর্থাৎ ওই ইসুফিজিয়াল যে ইটা ওই নালিটা দিয়ে আমরা খাবার খেলে খাবার যখন খাই তখন হলো আমাদের খাবারটা ঢুকে যায় ওই নালিটা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু ওই ইসুফিজিয়াল রিফ্লেক্স ডিজিজ এর যারা ভুগে তাদের ওই নালিটা ওপেন থাকে এর জন্য খাবার খাওয়ার পরও ওই ওপেন থাকে এর জন্য আমাদের হার্ট বার্ন করে বা উপরের দিকে আমরা ঢেকুর দিলে খাবার গুলো উঠে আসে সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা ফসফরাসটা ফসফরাস মেডিসিনটা আমরা ইউজ করে 
রোগীর উপকার করতে পারবো ইনফেকশন ইনফেকশিয়াস বা ইনফ্লামেটরি ডায়রিয়া অর ইভেন ইনফ্লামেটরি স্টুল আমরা আগেই বলেছি যে ওল্ড ইজ এ ওল্ড ইজ এ ডায়রিয়া হয় তার মানে ইনফেকশিয়াস বা ইনফ্লামেটরি ডায়রিয়া হয় এটা ইনভলেন্টারি স্টুল হয়ে যেত ওল্ড স্টেজে ইনভলেন্টারি স্টুল হয়ে যেতে পারে তখন তারা হয়তোবা ওই স্টেজে যে মাইন্ড স্লোনেস হয়ে যায় তার चले जाए रेक्टाल स्टूल बाथरूम रेक्टाम प्रदाह हिजिज कंडिसन गंडिसन गुलास्ट की कंडिसने इनटर स्टूल कारण तक रेक्टाम मासिल गुलटिव हो जाए क्षेत्र रेक्टाल डायरियार क्षेत्र डायरिया कार्यक्षमता जेनेटाल सिमटम दिखे तक इनफलेंटरिशन कफ कंडिसने क्षेत्रिक ठंडा कि चले जा लम्बा लाइन चेस्ट सिमटमे टिकलिंग कफ हो 
ठंडा तरफेशन पिरियड अर्थात तक रेसपिरेटर सीमटमे इनफेक्शन निमिनिया घुमाय बस समस्या गो फिल करपरेशन अब देस्ट अर्थात अपरेशन अब देस्ट हल चेस्ट मन संकुचित हो जा रकम एक चेस्ट निमोनिया क्षेत्र चेस्टा संकुचित बोध एवं पेनफुल संकोचन बोध थे पेन थे जो से काशी दीबे तक बार्निंग बार्निंग कारण हेमोप्टोसिस कारण तरह रक्त छिड़े काशी आसते तो कफ टाइम बार्निंग अवश्य है रक्त जा बुक धरपड़ कर घुमाते जाए बुक धरपड़ कर सामान्य परिश्रम कर घूम थे उठले क्षेत्र बेड़े जाए 
ঘুমায় সেই ক্ষেত্রে তার এই অ্যাঞ্জিনিয়ার প্যাক্টোরিয়ালিসের পেইনটা বেড়ে যাবে যদি সে ওই সময় যদি কোল্ড ড্রিঙ্কস খায় তাহলে সে বেটার ফিল করবে এবার মাস্কুলো স্কেলেটাসের সিমটমের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে নামনেস অফ ফিঙ্গার তাহলে আমরা কি দেখব যে ফিঙ্গারের মধ্যে নামনেস অর্থাৎ অবসাদ ভাব থাকবে স্পেশাল ইন দ্য মর্নিং অন ওয়েকিং ঘুম থেকে ওঠার পরেই হাত পায়ে অর্থাৎ ফিঙ্গার গুলোতে যে ভাব অসারতা যে ভাব সেই নামনেস দেখা দেবে মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস উইথ নামনেস অ্যান্ড উইকনেস ইন দ্য লেগ অ্যাটাকশিয়া অর্থাৎ মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস যদি থাকে ওই ডিজিজটা যদি থাকে মাল্টিপল স্ক্লোরোসিস যেটা মেবি আমরা আমি যেটা জানি যে আপনার মেরুদণ্ডের যে হাড়গুলা স্পাইনটা বাঁকা হয়ে যায় এটাও মাল্টিপল যদি তার নামনে থাকে এবং পাটা খুব দুর্বল বোধ থাকে অর্থাৎ কি চলাফেরা করতে যেটাকে আমরা জানি যে যে পা হেলে দুলে ই করে ই করে সেই ক্ষেত্রে অ্যাটাকশিয়ার ক্ষেত্রেও এটা ভালো মেডিসিন ব্যাক পেইন ব্যাক পেইনের ক্ষেত্রে যদি মৌসুম বেটার বেটার হিট যদি গরম কোনো কিছু বেটার ফিল করে টুইসিং এন্ড ফ্রিমার এবং টুইসিং তো আমরা জানি মোসরানো সেই ক্ষেত্রে এই মাস্কুলো স্কেলেটাল অর্থাৎ যদি আমরা মাসেলের মধ্যে যদি টুইসিং থাকে সেই সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ইউজ করতে পারি এবার যদি আমরা স্কিনের দিকে দেখি যে ফসফাসের স্কিনের কন্ডিশনটা কিরকম ড্রাই স্কিন থাকবে সরিয়াসিমা তারপরে এই মেডিসিন <laughs> 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 আজকে আপনি মরিসন যেভাবে আমরা ইউজ করতে পারি ইচিং ওর সিট অ্যান্ড অ্যাট নাইট অর্থাৎ রাত্রের বেলায় যদি গরমে তার ইচিংটা বেড়ে যাবে ইকোমাইসিস অ্যান্ড পারপুরা অর্থাৎ যে ইকোমাইসিসটার যেটা যে কালশিরা আমরা যেটাকে বলি আয়ন ইকার যে প্যাশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে রক্ত জমাট বেঁধে কালশিরা হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই মেডিসিনটা যেহেতু হ্যামেরেজিক মেডিসিন সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ইউজ করতে পারি পারপোরা অর্থাৎ ত্বকের নিচের যে কালো রক্ত জমার বাদে সেটাকে বলে পারপোরা এবং স্লিপ এবার যদি এই কন্ডিশনে আমরা ফসফরাসকে ইউজ করতে পারি এবার আমরা যদি দেখি স্লিপ কন্ডিশনের ক্ষেত্রে কি দেখেছি যে জেনারেলি স্লিপস ওয়েল অ্যান্ড গ্রেটলি রিফ্রেশ বাই স্লিপ অর্থাৎ আমরা যেটাই আগেই দেখেছি যে স্লিপ কন্ডিশনে একটু ঘুমাইলে ফসফরাস রুগী ভালো তাহলে জেনারেলি সে যদি ঘুম দেয় তার মধ্যে একটা রিফ্রেশ ভাব চলে আসে সেই ঘুমটা কি রাইট সাইডে সমনম্বলিজম অর্থাৎ যে ঘুমটা যেটাকে বলি রাতে ঘুমের মধ্যে হাটে একটা ভালো মেডিসিন টকিং ইন দ্য স্লিপ অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে সে কথাও বলে আনফ্রেশ ঘুমাইলেই তার মধ্যে সব সমস্যা সে বেটার ফিল করে এবং তার মানে আনরিফ্রেশ স্লিপ যখন তার ঘুম হয় না অর্থাৎ লেট স্টেজে বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে হয়তো বা তখন আর তার আর ফ্রেশটা ঘুমটা পুরাপুরি ক্লিয়ার হয় না চাইল্ড ওয়েক্স অ্যাট নাইট রাত্রে বেলা ঘুম থেকে উঠে যায় অ্যান্ড কামস টু প্যারেন্টস বেড এবং কি যেহেতু আমরা আগে জানলাম যে চাইল্ডটা কি থাকে যে তার কিছু একটা ঘটে যাবে বাবা মাকে নিয়ে কনসার্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে কি হয় যে চাইল্ড ঘুম থেকে